anuncios eh, son eso, solamente anuncios. Vamos a ver eh, algunos aspectos que no se ha dicho nada y sobre lo que nosotros tenemos interés. ¿Sobre qué no se ha dicho nada? Por ejemplo, no se dijo nada sobre el plan 25. Eh, nos parece que la extensión de la jornada es importante como trabajo, como mayor educación, este, bueno, mayores posibilidades para el sistema educativo, de eso no se dijo nada y nos parece importante tener en cuenta ese aspecto que también deja el sistema educativo eh, de la gestión de Perotti. ¿no? Pero eh, también se anunció el tema de la no repitencia, ¿qué le parece? Bueno, hay que ver en qué consiste esto de la repitencia. Eh, nosotros en principio somos partidarios de la educación en ciclos. La educación en, en ciclos significa que los alumnos avanzan en función de su interés, en función de lo que se les ofrece en la escuela. No hay una definición por grado porque eh, la educación por grado responde a un viejo principio de que eh, a igual edad se supone que una igual madurez como para adquirir la, una igualdad de conocimientos. Eso sabemos desde que conocemos algo de psicología que eso no es tan así. Entonces eh, la educación por ciclos permite eh, esta adaptación del alumno al sistema y del sistema a los diferentes alumnos. Se habló, eh, Pedro, incluso el Ministro Bastía habló de, del tema de la convocatoria paritaria, con antelación, quizás en enero. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, teniendo en cuenta toda la incertidumbre en lo económico que hay en el país? Bueno, nos parece positivo desde el punto de vista de que, primero, hay convocatoria paritaria, que, bueno, a nivel nacional no está dicho nada, pero pareciera ser de que no va a haber paritaria o, o no va a tener el sentido que hasta hoy tuvo. Eh, hay paritaria, esa es la primera cuestión positiva. Y la segunda, que bueno, que nos convoquen en enero, nos parece bien. Si la pretensión es que comencemos las clases el 26 de febrero, hay que empezar a discutir cuanto antes, no solo el salario, sino las condiciones de trabajo. 